வணக்கம் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகளுக்காக ஆர்த்தி பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பருப்பு பதுக்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை நாடு முழுவதும் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூறு டன் பருப்பு பறிமுதல் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இன்று முடிவு வன்முறை சம்பவங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது நடவடிக்கை மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தல் திருச்சி அருகே லாரி மீது அரசு பேருந்து மோதி விபத்து இரண்டு பெண்கள் உட்பட ஒன்பது பேர் பலி பதிமூன்று பேர் காயம் மத்திய பிரதேசம் தெலங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து பதுக்கல்காரர்களிடமிருந்து ஐந்தாயிரத்து எண்ணூறு டன் பருப்பு பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இரண்டு மாதங்களாக பருப்பின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதால் அடித்தட்டு மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து பருப்பு பதுக்கள் கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது நாடு முழுவதும் துவரம் பருப்பு விலை அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஏற்றுமதிக்கு அளிக்கப்பட்ட அனுமதி மற்றும் இருப்பு வைக்க அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை குறைத்தும் மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன இதனிடையே பல்வேறு மாநிலங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூறு டன் பருப்பு வகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் தேதி பற்றி இன்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் நில எடுப்பு சரக்கு சேவை வரி விதிப்பு சட்டம் மத்திய அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ராஜஸ்தான் முதல்வர் வசுந்தர ராஜே ஆகியோர் மீதான புகார் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்கட்சிகள் எழுப்பினார் இதனால் ஏற்பட்ட அமளி காரணமாக அவை நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டன முக்கிய சட்ட முன்வரைவுகளை நிறைவேற்ற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது இதனிடையே நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் அடுத்த மாதம் மூன்றாவது வாரத்தில் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது பற்றி ஆலோசனை மேற்கொள்ள நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் வெங்கய்யா நாயுடு தலைமையில் இன்று மத்திய அமைச்சர்கள் கூட்டம் தில்லியில் நடைபெறுகிறது இதில் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் தேதி முடிவெடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதேபோல போனஸ் பெறுவதற்கான மாத ஊதிய வரம்பை உயர்த்துவது தொடர்பான சட்ட திருத்த முன்வரைவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல் அளிக்கும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை மாத ஊதியம் பெறும் தொழிலாளர்கள் போனஸ் பெற தகுதியானவர்கள் என சட்ட விதிகள் உள்ளன இந்த ஊதிய வரம்பை இருபத்தொன்றாயிரமாக உயர்த்துவதற்கான சட்ட திருத்த முன்வரைவை கொண்டு வர மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதேபோல் தற்போது மூவாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயாக உள்ள போனஸ் உச்சவரம்பை ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயாக அதிகரிக்கவும் சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது போனஸ் சட்ட திருத்த முன்வரைவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல் அளிக்கலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது தங்களுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதற்கும் போராட்டங்களில் ஈடுபடுவதற்கும் ஒரு சிலர் வன்முறையை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துவதாக அருண்ஜேட்லி கூறியுள்ளார் தில்லியில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் இந்தியா போன்ற பெரிய நாட்டில் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் நிலவுவது இயற்கையானதுதான் என குறிப்பிட்டார் இத்தகைய கருத்துக்களை கண்ணியமான முறையில் வெளிப்படுத்துவதுதான் நாட்டின் பண்பாடு என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மாற்று கருத்து வழிபாடு என்ற பெயரில் வன்முறையை கையாளுபவர்கள் தங்களை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் அண்டை நாடுகள் உடனான பிரச்சனைகளை பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவும் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதத்தின் வாயிலாகவும் மட்டுமே தீர்க்க முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய அரசிலும் மகாராஷ்டிர மாநில அரசிலும் அங்கம் வகிக்கும் சிவசேனை கட்சியினருக்கு பொறுப்புகள் இருப்பதாகவும் அருண்ஜேட்லி கூறினார் இதனிடையே தில்லியில் பேசிய மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலர் சீதாராம் யெச்சூரி வன்முறை சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு அறிவுரை அளிப்பதை விட்டுவிட்டு அவர்கள் மீது மத்திய அரசு சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் கருத்து வெளிப்பாட்டை முன்னிறுத்தி வன்முறையை கையாள்வது கவலை அளிப்பதாக அமைச்சர் அருண்ஜேட்லி கூறுவது வேடிக்கையாக இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் வன்முறையில் ஈடுபட்டோர் மீது இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் ஏன் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் it's very strange statement by the finance minister he says it's very disturbing to quote him that people are using uh, violence or using force to establish their point of view the he forgets that they are the government <laughs> there's a law of the land the indian penal code இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய முன்வருமாறு பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கு வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இந்தியா ரஷ்யா இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்பதற்காக மூன்று நாள் பயணமாக வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ரஷ்யா சென்றுள்ளார் 
பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தொழில்துறை அமைச்சர்களின் கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்றார் இதில் பேசிய சுஷ்மா இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திறன்மிகு இந்தியா உள்ளிட்ட திட்டங்களில் முதலீடு செய்யுமாறு ரஷ்யா பிரேசில் சீனா தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் இதற்கு ஏற்றவாறு வரி விதிப்பு மற்றும் தொழில் தொடங்குவதற்கான வழிமுறைகள் எளிமையாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் பின்னர் இந்தியா ரஷ்ய அரசுகளுக்கு இடையேயான கூட்டத்தில் ரஷ்ய துணை பிரதமர் டிமிட்ரி ரோகோசினுடன் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கலந்து கொண்டார் பல்வேறு உயர்நீதிமன்றங்களில் பணியாற்றி வரும் இருபத்தி ஒரு கூடுதல் நீதிபதிகளின் பதவிக்காலத்தை நீட்டிக்குமாறு நீதிபதிகள் தேர்வுக்குழு அளித்த பரிந்துரையை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட நீதிபதி நியமன தேசிய ஆணையம் அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது இதனையடுத்து இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் உள்ள கொலிஜியம் மூலம் நீதிபதிகள் நியமிக்கும் முறை தொடரும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது நாட்டின் பல்வேறு உயர்நீதிமன்றங்களில் பணியாற்றும் இருபத்தி ஒரு கூடுதல் நீதிபதிகளின் பதவிக்காலம் வரும் முப்பதாம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது இது தொடர்பான ஆவணங்களை நீதிபதிகள் தேர்வுக்குழுவுக்கு மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சகம் அண்மையில் அனுப்பியது இதன் அடிப்படையில் இருபத்தி ஒரு நீதிபதிகளின் பதவிக்காலத்தை நீட்டிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு நீதிபதிகள் நியமனக் குழு பரிந்துரைத்தது இதனை ஏற்றுக்கொண்டு நீதிபதிகள் நியமனம் செய்யவோ அல்லது பதவிக்காலத்தை நீட்டிக்கவோ மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது திருச்சி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் லாரி மீது அரசு பேருந்து மோதி விபத்தில் இரண்டு பெண்கள் உட்பட ஒன்பது பேர் பலியானார்கள் சென்னையில் இருந்து நாற்பத்தாறு பயணிகளுடன் புறப்பட்ட அரசு பேருந்து நாகர்கோவிலுக்கு சென்று கொண்டிருந்தது திருச்சி மாவட்டம் இருங்கலூர் அருகே சாலையோரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த இரும்பு கம்மி ஏற்றி வந்த லாரி மீது நேற்றிரவு பேருந்து மோதியது இதில் பேருந்தின் ஒரு பக்கம் முழுவதும் சேதமடைந்தது இந்த விபத்தில் சென்னையைச் சேர்ந்த கோடீஸ்வரி அவருடைய மகன் ஆர்த்திராஜன் அண்ணால் உட்பட ஒன்பது பேர் பலியானார்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினரும் தீயணைப்பு வீரர்களும் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர் காயமுற்ற முப்பது பேர் மீட்கப்பட்டு திருச்சி அரசு மருத்துவமனையிலும் தனியார் மருத்துவமனையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் விபத்து காரணமாக சென்னை திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது பேருந்து ஓட்டுநர் செபாஸ்டின் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் விபத்து தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் சமயபுரம் பக்கத்தில் ஒரு ரோடு ஆக்சிடென்ட்டுங்க இதில் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இப்போ இறந்துட்டாங்க இப்போ மீட்பு பணிகள் காவல்துறை தீயணைப்பு துறை வருவாய்த்துறை எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லை காயமடைஞ்சவங்களையெல்லாம் இப்போ நம்ம அரசு மருத்துவமனைக்கு திருச்சிக்கு எடுத்து போயிட்டுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இதெல்லாம் தர விசாரணை விசாரணை போது மொத்தம் எத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்க காயமடைந்தவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல முறையில் வைத்தியம் பார்க்குற உண்டான ஏற்பாடுகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த லாரியில் வந்து பஸ்ஸு சைடில் இடிச்சு ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இது வரைக்கும் இறந்துருக்கான்னு தகவல் தெரியுது ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்ரீரங்கம் ஹாஸ்பிட்டல் ஜிஹெச் திருச்சி ஜிஹெச் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் யாருன்னு பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்க உறவினர்களாம் சொல்லுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆர்டிஓ என்கொயரிக்காக இந்த லாரி அன்லோடு ப்ளஸ் எந்தவித சிக்னல் இல்லாமல் இந்த இருட்டில் நிப்பாட்டின தான் காரணம் இதுக்கு மெயினும் வந்து சுங்கச்சாவடி சுங்க கட்டணத்துக்காக இவங்க ஓரம் கட்டி குறுக்கோழியில் போகிறதுக்காக அதை பண்ணுறாங்க ஆகவே இது அரசு தக்க நடவடிக்கை எடுத்து இனிமேட்டுக்கு வரும் காலங்களில் ஆக்சிடென்ட் நடக்காமல் தடுக்கிறதுக்கு அரசு தக்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் மின் விளக்கு எந்த வசதி இல்லாமல் இருட்டில் நிற்கும் தான் சார் காரணம் இந்த வந்து வெளிச்சம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த அரசு பஸ் வந்து கவனமாக போயிருப்பாங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெறும் வாய்ப்பு குறைந்து உள்ளதாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் சஹாரியார் கான் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையிலான கிரிக்கெட் தொடரை நடத்த இருநாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்களும் ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளன பிசிசிஐயின் புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள சசாங் மனோகரை சந்தித்து இது தொடர்பாக பேச பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் சஹாரியார் கான் இந்தியா வந்தார் பாகிஸ்தானுடன் கிரிக்கெட் போட்டிகளை நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து மும்பையில் பிசிசிஐ அலுவலகத்தை சிவசேனை கட்சியினர் முற்றுகையிட்டனர் இதனால் இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் தொடர் பற்றிய பேச்சுவார்த்தை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதனையடுத்து ஐ பி எல் தலைவர் ராஜீவ் சுக்லாவை சஹாரியார் கான் சந்தித்து பேசினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய சஹாரியார் கான் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே கிரிக்கெட் தொடர் நடத்த வாய்ப்பு இல்லாததால் நாடு திரும்புவதாக தெரிவித்தார் working and the leading to dar and wasim and others being withdrawn withdrawing themselves from the arena it's sad that manal kwarigalil muragedu g ramakrishnan kutrachaattu vivaram vilamara idavelaikku piragu
செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் உள்ள மணல் குவாரிகளில் மோசமான முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாக மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாமரைப்பாக்கத்தில் செயல்பட்டு வரும் மணல் குவாரியை ரத்து செய்ய கோரி கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஜி ராமகிருஷ்ணன் விவசாயம் குடிநீர் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்காக போராடி வரும் மக்களின் கோரிக்கைகளை தமிழக அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை என கூறினார் மணல் கொள்ளையை எதிர்த்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோர் மீது பொய் வழக்கு போட்டு அரசு கைது செய்வதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் மத்திய மாநில அரசுகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் பருப்பு விலை உயர்வை தடுத்திருக்கலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பொதுவாக தமிழ்நாடு முழுவதும் மணல் அள்ளுவதில் மோசமான முறைகேடு நடைபெற்று வருகிறது ஆகவே மணற் கொள்ளையை தடுத்திருத்தாவது கொள்ளையடிப்பு கமிஷன் பெறுவதற்காக தான் நடைபெறுகிறதா என்று கேள்வி எழுகிறது இந்த போராட்டத்திற்கு பிறகாவது அரசு தலையிட்டு அந்த குவாரியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று இங்கே போராட்ட குழு விசாரபாக நான் வற்புறுத்துகிறேன் ஈரோடு திருப்பூர் பகுதிகளில் சாயக்கழிவால் நிலத்தடி நீர் மாசுபடுவதை தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் இளைஞர் அணித் தலைவர் எம் யுவராஜா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் பருப்பு வகைகளின் விலை உயர்வுக்கு காரணமாக கூறப்படும் பதுக்களை தடுக்கவும் உணவுப் பொருட்கள் உள்பட அத்தியாவசியப் பொருட்களை ஆன்லைனில் விற்பனை செய்யவும் மத்திய அரசு தடை விதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார் ஈரோடு திருப்பூர் கரூர் பகுதிகளில் சாயக்கழிவால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் குறிப்பாக பல்வேறு விதமான நோய்களுக்கு ஆளாகி உள்ளார்கள் காரணம் நிலத்தடி நீரில் சாயக்கழிவை அந்தந்த பகுதியில் உள்ள நிறுவனங்கள் விட்டுவிடுகின்றார்கள் உடனடியாக தமிழக அரசும் இதற்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் உத்தரவின் பேரில் மதுரை வண்டியூர் கண்மாயில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணி துவங்கப்பட்டுள்ளது மதுரை மாநகருக்குள் இருக்கும் கண்மாய்களில் அதிகரித்து வரும் ஆக்கிரமிப்புகளால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்து வருகிறது இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் வண்டியூர் கண்மாயில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட வேண்டும் என உத்தரவிட்டது இந்த பணியை இருநபர் கொண்ட வழக்கறிஞர் குழு கண்காணித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டது உத்தரவின் மீதான நடவடிக்கை நிலுவையில் இருந்த நிலையில் தற்போது வண்டியூர் கண்மாயில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியில் காவல்துறையினரின் பாதுகாப்புடன் வருவாய்த்துறையினர் தொடங்கியுள்ளனர் திருச்சி ரயில் நிலையம் அருகே சரக்கு ரயில் தடம் புரண்டதால் அந்த வழித்தடத்தில் பயணிகள் ரயில்கள் தாமதமாகின இதனால் பயணிகள் பெரும் அவதியுற்றனர் தூத்துக்குடியிலிருந்து கும்பகோணம் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டம் முண்டியம்பாக்கத்திற்கு உரங்களை ஏற்றி வந்த சரக்கு ரயில் திருச்சி ரயில் நிலையம் அருகே நேற்று தடம் புரண்டது சுமார் நாற்பத்தி இரண்டு பெட்டிகளில் உரம் ஏற்றி வந்த ரயிலின் கடைசி ஐந்து பெட்டிகள் தண்டவாளத்திலிருந்து விலகியதால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டது விபத்து நடந்த இடத்தில் திருச்சி ரயில்வே அலுவலர்கள் மற்றும் பொறியாளர்கள் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர் இதனால் திருச்சியிலிருந்து மதுரை உள்பட தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் ரயில்கள் தாமதமாக புறப்பட்டன தொடர் விடுமுறை நாள் என்பதால் திருச்சி ரயில் நிலையத்தில் காத்திருந்த ஏராளமான பயணிகள் பெரும் அவதியுற்றனர் ஆறரை மணிக்கு வரக்கூடிய வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ஏழு மணிக்கு வந்தது ஒன்பது மணி வரையிலும் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் கிடையாது யாரை கேட்டாலும் எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு தெரியாது ஐஆர் அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாம் ஸ்பாட்டில் ஆக்சிடென்ட் ஸ்பாட்டில் இருக்காங்கன்றாங்க இன்னும் ஒரு தகவலும் கிடையாது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் கிடையாது ஈரோடு மாவட்டத்தில் டெம்போ ஓட்டுநரின் மரணத்திற்கு காரணமான நெடுஞ்சாலை ரோந்து காவல்துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூரை சேர்ந்த ஜெகதீசன் என்பவர் டெம்போவில் பனியன்களை ஏற்றிக்கொண்டு திருப்பூரிலிருந்து சேலம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார் ஈரோடு மாவட்டம் நசியனூர் புறவழிச்சாலையில் வலதுபுறத்தில் நின்றிருந்த நெடுஞ்சாலை ரோந்து காவல்துறையினர் இடதுபுறமாக சென்ற வாகனங்களை நிறுத்தி ஆவணங்களை சரிபார்த்து வந்தனர் அப்போது ஜெகதீசனும் சாலை கடந்து சென்று ஆவணங்களை காட்டிவிட்டு மீண்டும் சாலையை கடக்க முயன்றார் அப்போது கார் மோதியதில் ஜெகதீசன் அந்த இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இதையடுத்து ரோந்து காவல்துறையினரை கண்டித்து ஏராளமானோர் மறியலில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ரோந்து வாகனத்தை சிலர் அடித்து உடைத்தனர் காவல் கண்காணிப்பாளர் சி வி சக்கரவர்த்தி நடத்திய சமாதான பேச்சை ஏற்க மறுத்ததால் காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி அனைவரையும் கலைத்தனர் தீபாவளியை ஒட்டி போனஸ் வழங்க வலியுறுத்தி வரும் எட்டாம் தேதி முதல் கால வரம்பற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாக நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது 
தமிழகம் முழுவதும் இயங்கி வரும் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் சேவையில் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் தீபாவளிக்கு இருபது சதவிகித போனஸ் வழங்குவது தொடர்பாக நடந்த பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளில் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை இது பற்றி திண்டுக்கலில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாளர் சங்க மாநில செயலர் பால்கண்ணன் போனஸ் வழங்க தனியார் நிறுவனம் முன் வராததால் வரும் எட்டாம் தேதி முதல் கால வரம்பற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாக தெரிவித்தார் எட்டாம் தேதி இரவு எட்டு மணியிலிருந்து காலவரற்ற வேலை நிறுத்தம் அறிவிச்சிருக்கோம் அதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா இருபது சதவீத தீபாவளி போனஸ் வேணுன்ற ஒற்றை கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தான் நாங்கள் அறிவிச்சிருக்கோம் நாங்கள் ஏற்கனவே பல முறை வந்து எங்கள் துறை சார்ந்த அத்தனை அதிகாரிகள்ட்டையும் எங்கள் பிரச்சனையில் வந்து முறையிட்டுருக்கோம் எங்களுக்கு முறையான தீர்வு கிடைக்கலைன்றனால தொழிலாளர் நலனின் அக்கறை கொண்ட அனைத்து அமைப்புகளும் எங்களுடைய போ நியாயமான போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தரணும்னு கேட்டுக்கிறோம் மதுரை மாவட்டத்தில் பாசன கால்வாய்களை தூர்வார வலியுறுத்தி வரும் டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்போவதாக விவசாய சங்கத்தினர் அறிவித்துள்ளனர் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் ஆட்சியர் சுப்பிரமணியன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட விவசாயிகள் பதினைந்து ஆண்டுகளாக பராமரிப்பில்லாமல் உள்ள பெரியார் விரிவாக்க கால்வாய் மற்றும் மேலூர் பகுதியில் கிரானைட் குவாரிகளால் சிதைந்துள்ள கால்வாய்களை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டனர் மழை இல்லாததால் கடந்த ஆண்டு கரும்பு மற்றும் தென்னை விவசாயம் பாதிக்கப்பட்ட இதற்கான இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர் பெரியாற்றிலிருந்து மேலூர் பகுதிக்கு ஒரு வகை சாகுபடிக்கு பெரியாற்றம் தண்ணி திறக்கணும் இப்போ அக்டோபர் பதினஞ்சாம் தேதி திறக்கணும் ஆனால் இன்னும் திறக்கலை கால்வாய் எல்லாம் வந்து சேதமாகி உடஞ்சி கரையெல்லாம் மண்ணுகளாம் மேய்ப்பு கிடக்குது செடி கடிலாம் வண்டி போய் தண்ணி போக முடியாத நிலைமையில் இருக்குது மராமத்து வேலைகளை வந்து உடனே பார்த்து சீர்திருத்தம் பண்ணி உடனே தண்ணீர் திறக்காவிட்டால் டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி போராட்டம் பண்ணால் திட்டமிட்டுக்க வேண்டியதை தெரிவித்துக் கொடுக்குறோம் காவிரியில் தமிழகத்திற்கு உரிய நீரை பெறும் முயற்சியாக காவிரி எழுச்சி நாள் ஒன்றை அறிவித்து தமிழக முதல்வர் தலைமையில் போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என டெல்டா விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தஞ்சையில் காவிரி உரிமை மீட்புக் குழுவின் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் பே மணியரசன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி தமிழ் தேசிய பேரியக்க அமைப்பினர் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மணியரசன் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் நீர் பங்கீட்டுக் குழுவை அமைக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தும் வகையில் முதல்வர் தலைமையில் காவிரி எழுச்சி நாளை அறிவித்து போராட்டம் பேரணி நடத்த வேண்டும் போன்ற தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக தெரிவித்தார் மேலாண்மை வாரியம் அமைத்திடு இருக்கின்ற தண்ணீரை பகிர்ந்து உடனே தமிழ்நாட்டுக்கு வழங்கிடு காவேரியில் என்ற இந்த கோரிக்கையை வைத்து காவேரி எழுச்சி நாள் என்று ஒரு நாளை விரைவாக ஒரு நாளை அறிவித்து எல்லா மாவட்டங்களிலும் அனைத்து கட்சிகளும் அனைத்து விவசாய இயக்கங்களும் பங்கு பெறக்கூடிய ஒற்றை பேரணியை அங்கங்கே லட்சம் லட்சம் மக்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய பேரணியை முன்னெடுக்க வேண்டும் முதலமைச்சர் மண்ணின் மரபையும் பண்பாட்டையும் அடையாளப்படுத்தும் நாட்டுப்புற கலைகளுள் ஒன்றான சேவை ஆட்டம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கே உரியது அதுகுறித்து இன்றைய வேந்தர் சிறப்பு செய்தியில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர் தாலுகா விருதலைப்பட்டி அருகே உள்ள பாப்பி நாயக்கன்பட்டியில் சேவையாட்டம் என்னும் பாரம்பரிய கலைக்காக தங்களை அர்ப்பணித்தோர் வாழ்ந்து வருகின்றனர் இந்த ஆட்டத்தை விரதமிருந்து பக்தியுடன் ஆட வேண்டியது அவசியம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு குழுவில் கோமாளி வேடமிட்ட ஒருவர் உள்பட ஏழு பேர் உள்ளனர் ஆட்டம் தொடங்கும் போது உரிமை இசையுடன் நடனம் ஆடுவர் பின்னர் புல்லாங்குழல் தப்பு ஜெயக்கண்டி என அடுத்தடுத்து இசை கருவிகள் இணைந்து கொள்ளும் சேவை ஆட்டத்தில் தூளி சேவா அத்தமிட்டு உள்ளிட்ட முப்பத்தி ரெண்டு வகையான நடனங்கள் இடம்பெறுகின்றன சேவைங்கிறது யாரு வேற ஆடுறது கிடையாதுங்க இது பெரிய ஒரு தெய்வ தெய்வ ஸ்தலம் நாடகம் கச்சேரி மாதிரி இதை பயன்படுத்த கூடாது இந்த இந்த கோயில் குளம் இப்படி இதுல அந்த பாரம்பரியத்தை விடாம அங்க போய் ஆளுனா அந்த இடத்துலயே அவங்களுக்கு அருள் அருளே கூட சில ஆளுகளுக்கு வரும் புரட்டாசி மாதத்தில் விரதமிருந்து பெருமாளை வழிபடும் கம்பளத்து நாயக்கர்கள் சேவை ஆட்டத்தை ஆடுகின்றனர் இந்த புரட்டாசி மாதம் வந்து எங்களுக்கு மிகவும் உகந்த மாதமாகும் ஊர் நல்லா இருக்க வேண்டும் மழை பெய்ய வேண்டும் ஆடு மாடு வளர்ச்சி இந்த காரணங்களுக்காக எங்க எங்களது குலதெய்வமாகிய பெருமாள் சாமி நினைத்து இந்த புரட்டாசி சனிக்கிழமை விமு வெகு விமர்சையாக நாங்கள் கொண்டாடுவோம் சிவபெருமானின் கை பிரம்ம தேவரின் கபாலத்தில் சிக்கிக் கொண்ட போது கிருஷ்ணன் கோமாளி வேடம் அணிந்தும் ஏழு கன்னிமார்கள் இடுப்பில் பாவாடை அணிந்து பெண்ணாகவும் மேலே சட்டை அணிந்து ஆணாகவும் உருமாறி சேவையாட்டம் ஆடினர் 
அந்த ஆட்டத்தை கண்டு ரசித்த பிரம்மதேவர் சிரித்த போது சிவபெருமானின் கை விடுபட்டது இந்த புராண கதையின் வழி வந்ததே சேவையாட்டம் என ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர் கம்பளத்து நாயக்கர்கள் கலைகளுக்கு பிறந்தவங்க ஒரு நாலு வகையான சேவை ஆட்டம் வந்து இருக்குது கும்மி ஆட்டம் கெபியால கும்மி ஆட்டம் அப்படின்னு நிறைய ஆட்டங்கள் அவங்ககிட்ட வந்து இருக்குது ஒரு வண்ணமயமான வழிபாட்டிற்குரிய அருமையான இசையை உடைய ஒரு கலை தான் இந்த சேவை ஆட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய சேர்வை ஆட்டம் கோமாளி வேடமிட்டு ஆடுபவரை கிருஷ்ணராக பாவித்து ஊர் மக்கள் வழிபடுவர் அவரே பாடலை பாடி ஒவ்வொரு ஆட்டத்தையும் தொடக்கி வைப்பார் இந்த சேவை ஆட்டம் தொழில் முறை ஆட்டமாக ஆடப்படுவதில்லை என்றும் ராஜகம்பளத்தாரின் கோவில் திருவிழாக்களில் மட்டுமே ஆடப்படுவதாகவும் கம்பளத்து நாயக்கர் சமூகம் ஆடி வரும் இந்த சேவை ஆட்டம் அச்சமூகத்திற்கும் கடவுளுக்குமான உறவை உறுதிப்படுத்துவதாகவும் கூறுவது மக்களின் நம்பிக்கை வேந்தர் சிறப்பு செய்திகளுக்காக திண்டுக்கல்லில் இருந்து சு உதயசங்கர் ஐ எஸ் எல் கால்பந்து போட்டி தொடர் சென்னையை வீழ்த்தியது நார்த் ஈஸ்ட் அணி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு கனடா நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் ஒன்பது ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்த கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியை தோற்கடித்து லிபரல் கட்சி ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது முன்னூற்று முப்பத்தி எட்டு உறுப்பினர்களை கொண்ட கனடா நாடாளுமன்றத்துக்கு நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன இதில் ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் பல முக்கிய அமைச்சர்கள் எம்பிக்கள் படுதோல்வியை சந்தித்தனர் ஆட்சி அமைக்க நூற்று எழுபது இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில் நூற்று எண்பத்தி ஓரு இடங்களை கைப்பற்றி உள்ள லிபரல் கட்சி தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது முன்னாள் பிரதமர் பி ஏர் ட்ரூடோவின் மகனும் லிபரல் கட்சியின் தலைவருமான நாற்பத்தி மூன்று வயதான ஜஸ்டின் ட்ரூடோ புதிய பிரதமராக பதவியேற்கிறார் கனடா நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பத்தொன்பது பேர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் Cet après-midi, nous pouvons célébrer, mais le travail ne fait que commencer. Nous nous sommes engagés à former un meilleur gouvernement. ஐ எஸ் எல் கால்பந்து தொடரில் நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் எஃப் சி அணி இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் சென்னையின் எஃப் சி அணியை வீழ்த்தியது இரு அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி அசாம் மாநிலம் குவஹாட்டியில் உள்ள இந்திரா காந்தி திடலில் இரவு ஏழு மணிக்கு தொடங்கியது தொடக்கம் முதலே கோல் போடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டாலும் ஆட்டத்தின் முதல் பாதி முடிவு வரை இரு அணிகளும் கோல் ஏதும் போடவில்லை இரண்டாவது பாதியிலும் இதே நிலை நீடித்த போது தொன்னூறாவது நிமிடத்தில் பெனால்டி மூலம் நார்த் ஈஸ்ட் அணிக்கு கோல் வாய்ப்பு கிடைத்தது இதனை பயன்படுத்தி அந்த அணியின் சிமோ அபாரமாக கோல் அடிக்க சில நொடிகளில் நார்த் ஈஸ்ட் அணியின் மற்றொரு வீரரான வெலஸ் மற்றொரு கோல் அடித்தார் இதற்குள்ளாக ஆட்ட நேரம் முடிந்ததால் இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் நார்த் ஈஸ்ட் அணி வெற்றி பெற்றது ஐ எஸ் எல் கால்பந்து தொடரில் இன்று நடைபெறவுள்ள பதினேழாவது லீக் போட்டியில் மும்பை சிட்டி எஃப் சி தில்லி டைனமோஸ் எஃப் சி அணிகள் மோதவுள்ளன இந்த போட்டி மகாராஷ்டிர மாநிலம் நவி மும்பையில் உள்ள டி ஒய் பாட்டீல் திடலில் இரவு ஏழு மணிக்கு தொடங்குகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பருப்பு பதுக்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை நாடு முழுவதும் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூறு டன் பருப்பு பறிமுதல் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இன்று முடிவு வன்முறை சம்பவங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது நடவடிக்கை மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தல் 
திருச்சி அருகே லாரி மீது அரசு பேருந்து மோதி விபத்து இரண்டு பெண்கள் உட்பட ஒன்பது பேர் பலி பதிமூன்று பேர் காயம் இத்துடன் பேந்திரன் இளங்கதிர் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் ஒன்று முப்பது உச்சிவேளை பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்